Tere, minu nimi on Enrico Villo. Äh, olen siin teest täna sellepärast, et äh, 25. aprillil toimub siis esimene Miidammide me- meistrivõistlute sarja etapp äh, ja Miidammide korraldajad äh, Tarko Kees otsas äh, palus mulle teha siis jõelätmus Stonecoursi ühe raja tutustus teile, kuidas seda mängida ja mõtlesime selle peale, millist rada teile tutustada ja ette mängida, siis valisime välja Stonecoursi 7. raja ja kui teil on laupäeval siis selline tuul nagu täna, siis saab palju nalja ja ma mängin teile siis teile ette ära, natuke räägin strategias, kuidas me ise mängiksin ja kuna tegelikult handicapid on võistlusele erinevad, siis räägin ka, et kuidas kuidas võib-olla keegi teine peaks mängima, et päris minu järgi võib-olla võtta ei saa. Aga ise ma alustaksin siis seda rada oma sellise vana hea reloaga, vana raud kolm, mis on mulle juba pikemalt aega kotis, lööb tava tingimustest päris kaugele, aga täna, kui ma käisin koondise poistega korra raja, siis nad lõid tava keppidest neli numbrit väiksema keppiga, ehk siis on neil 40 meetrit vahet, ehk Tuul on praegu 15-16 meetrit sekundis. Loodetavasti laube on nii ei ole, aga kui on, saab palju nalja. Ehk raud kolm siis minul endal, aga kelle ei ole raud kolme, siis valiga kas 4 või 5. Eesmärk sellise raske vastu tuulega on ikkagi hoida see palm madalamal. Ise kui ta jääb natuke lõhemaks, sellest ei ole midagi, aga nii kui ta lasete palju ülesse, siis see tuul võib teda kanda päris palju sentris kõrvale ja kuna see rajal on mõlemal pool Audi tokid, siis äh, aut nagu teate, annab teile ühe karistuse ja samas kohast uus löök, nii et katastrof on päris lähedal. Võtke sellelt rajalt pogi või paar, sellega peate rahul olema ja siis saate edase minna. Loomulikult, kui nüüd peaks juhtuma, et tuule suun muutub, siis see rada on lihtne. Raud kuus võib olla pitch järgi, kaks putti, õnnelikult järgmisel rajale saate paari kirja. No nii, siin me nüüd oleme, ehk tegin hea raud kolme, aga tuul on nii tugev, et võttis täielikult hoo maha ja mul on järgi 143 meetrit. Võtan selle jaoks raud viie ja lööd natuke vaiksemalt, et hoida pall madalamal ja kontrollida siis seda suunda. Sellise tuulega ei ole üldse kerge, hoidke pall Audi tokkida vahes, siis on vähemalt pogi olemas ja saate edasi minna. Toonit on pidevalt seda, pigem isegi võib-olla ei ole vaja lippu üritada lüüa, ei ole ise kriini vaja tavada, aga hoidke pall siin selles sektoris ja saate edasi minna. Aga vaatame, kui ta läheb siin. Ebarealne. Ei ole võimalik. No nii, teise löögiga siis äh, napid pääsin Audist. Aga ma mainisin siis oja on valli nende kahe äh, to- valgete tokkide vahel, et ikkagi püsiks piirides. Äh, tuul on nii tugev ja, ja natuke ei pall lahti ja, ja kaldus siis minema. Et, äh, aga, aga olen mängus ja, ja siit on umbes 25 meetrit minna lipuni. Äh, praegusel hetkel Stonil on tegelikult kriini ümbrus täiesti madalaks. Äh, ei saa öelda, et nii teatud, vaid tegelikult ei ole muru veel kasvama hakanud. Ja, ja seda tuleks tegelikult enda kasvust ära kasvustada. See ei ole mingit mõte, et vastu puhult lüüa 56-52 tõsta seda pallista kriinile, vaid see ei ole siin mitte midagi ees. Putter võib-olla on natukene ekstreemne, et need evad asasid võivad seda palli suunda muuta, aga ma olen võtnud kätte hübriidi ja teen nii-öelda hübriidi stipi, mis siis meenutab liigutuselt putti, aga kuna keppi natuke rohkem nurka, see tõstab vajalikugu vajalikult palli üles, ehk siis maandab teda ja 5-6 meetri kaugusele ja paneb ta koheselt veerema. Ja siis need sumerd juba, kui ma õigesti siin, peaksid seda palju viimalt ilmasti augu juurde. Proovime, ma aatame, et välja tuleb. Nii, chip õnnes päris hästi, nagu nägite, et täitsa võib riidiga chipata. Loomulikult proovige enne, kui, kui kohe 
rajal hakkad hübriidiga chipama. Ehk natuke harjutamist ja siis tegelikult on päris hea rõll teil olemas ja suudate sellega lööke kokku hoida. Vähemalt sellegi, et ta hoiab selle palli madala, saate veeretada ja ei tule neid kriini ümbruse pähe lööke, mis võib olla pall läheb üle kriini jälle veata tagasi lööma ja nii edasi. Aga märgin palli ära ja panen ta paika ja võin siis siin paari kätte saada. No nii, sain läbi jääda paari kätte. Ei olnud üldse lihtne, aga hübriidi chip tegelikult aitas mind ja pääsis mind edast välja. Puit läks ka natuke tagant ukses sisse, aga mis sees see sees. Aga lõpsõnaks ütleks teile seda, et hoidke palm mängus ja kui on tõesti selline tugev vastu tuul ja ei ole kindel oma ava löögis, siis mängige ta kasv või nii öelda paar viiena, kuigi ta on lühike, aga see tuleb alla neelata, võtta siit pogi ära kasv või ja minna edasi. Siit suur number võib väga kerget tulla ja pärast on tuju halb, et seda meil kellegil ei ole vaja. Minu poolt teile palju edu võistlusteks ja näeme tulevikus.